स्टूडेंट्स वेलकम टू स्कॉलर जिला मैं तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है आज के लेक्चर में हमको बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के चैप्टर के एमसीक्यूज देखना है मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को पिछले दो चैप्टर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ टैक्स के ऑलमोस्ट फाइव चैप्टर्स मैंने किया है तो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फटाक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आप लोग को के एमसीक्यू या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप करते हो उसको करने से पहले आप लोग एक बार थेरी लेसन की थेरी जो थेरेटिकल पार्ट है आपके लेसन में उसको पूरा पढ़ लो अच्छे से ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव करने में आसानी हो ठीक है ना तो चलिए देखिए क्या लिखा है पढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द पोजीशन आफ्टर बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय बैक करने के बाद कौन सी पोजीशन हम लोग को शो होती है ये हम लोग बताना है देयर इज अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बैक यस ये तो सही है कि हम लोग का शेयर कैपिटल क्या होता है कम हो जाता है फेस वैल्यू के हिसाब से देर इज अ पेमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द एक्सटेंड प्राइस ऑफ द शेयर पेड टू द शेयर होल्डर हम लोग क्या करते हैं शेयर होल्डर्स को पैसा पे करते हैं जितना उन लोग का एक्सटेंड था बराबर ना मतलब उन लोग की प्राइस के हिसाब से द शेयर होल्डर हु शेयर आर ब्रॉड सीज टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और जिसके शेयर होल्डर के शेयर खरीदे गए वो क्या हो गए उनकी मेंबरशिप क्या हो जाती है सीज हो जाती है खत्म हो जाती है मतलब इनडायरेक्टली तो ये लगभग सब सेम है मतलब सब राइट है सॉरी सब राइट है तो इसका आंसर आएगा सी फर्स्ट का क्या आ जाएगा सी ऑल ऑफ दी अब नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव मतलब इसका आंसर आप लोग मार्किंग कर सकते हो क्या है ऑल ऑफ दी अब क्योंकि जो वन टू थ्री तीनों राइट है तो सी के में ऑप्शन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन ऑब्जेक्टिव बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर एक बाय बैक करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अर्निंग पर शेयर नहीं अर्निंग पर शेयर तो बढ़ जाएगा बल्कि अगर हम लोग बाय बैक करेंगे तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल डिक्रीज होगा तो ब्रिंग एडिशनल कैश इन द बिजनेस कैश आएगा थोड़ी बल्कि कैश जाएगा तो मतलब ये सब रॉन्ग है तो इसका आएगा नन ऑफ द अब माइक्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ऑथोराइज टू इशू वन लैख शेयर ऑफ इक्विटी शेयर वन लैख इक्विटी शेयर ये तो वन लैख इक्विटी शेयर ठीक है ना इशू वन लैख इक्विटी शेयर कितने शेयर इशू करती है वन लैख इक्विटी शेयर उसको ऑथोरिटी मिली है It had issued 30,000 shares. उसने कितने इशू कर लिए उसमें से सिर्फ 30,000. It brought back 5,000. उसमें से 30 में से 5,000 वापस ले लिए तो मतलब बचे कितने हैं 25. फाइव एज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन द नंबर ऑफ शेयर वन इन द ऑथोराइज कैपिटल एंड टू इन द इशूड कैपिटल विल बी तो मतलब ऑथोराइज कैपिटल पहले बताओ और फिर सेकंड क्या बताओ इशूड कैपिटल तो ऑथोराइज कैपिटल तो इन लोग का वन लैख है तो मतलब ये तो होगा ही नहीं दोनों में से कोई एक आंसर है लेकिन तीस हजार शेयर थे उसमें से पांच हजार बैक कर लिए मतलब बचा कितना है ट्वेंटी फाइव तो मतलब हम लोग का क्या है थर्ड का ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नीचे दिए हुए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज बाय बैक क्या रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बाय बैक बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज बैक बैक इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करते हैं उसको बाय बैक बोलते हैं रिडम्शन ऑफ डिबेंचर इज बाय बैक परचेस ऑफ ओन डिबेंचर इज बाय बैक नहीं तो क्या आ जाएगा इसमें रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा पे करते हैं रीपे करते हैं उसी को हम लोग बाय बैक बोलते हैं तो फोर्थ का क्या आ जाएगा आप लोग का बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एस सेक्शन फिफ्टी फाइव स्टेट दैट प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीम अकाउंट या तो प्रॉफिट से प्रोवाइड करो या तो सिक्योरिटी प्रीम से प्रोवाइड करो बाय बैक के लिए पैसा नहीं गलत बात नहीं है क्यों क्योंकि दोनों से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते एंड दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग कंपनी एक्ट इज साइलेंट अबाउट द हाउ प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक शुड बी प्रोवाइडेड कंपनी एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ है कि किस तरह से आप लोग प्रीमियम प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी एक्ट स्टेट दैट कैन बाय बैक कैन नॉट बी मेड अप प्रीमियम कंपनी एक्ट बोलता है कि प्रीमियम से नहीं कर सकते हैं तो कंपनी एक्ट साइलेंट है एक्चुअली आप लोग खाली बोल दिया है कि फ्री रिजर्व में से यूज करो आप लोग को एग्जैक्ट नहीं बताया कि प्रीमियम पेबल जो है बाय बैक का वो कहाँ से यूज करो जो मतलब बाय बैक के टाइम पे आप लोग को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ना प्रीमियम वो उसका पैसा आप लोग प्रॉफिट एंड लॉ जनरल रिजर्व और आप लोग के दूसरे रिजर्व से भी यूज कर सकते हो सेकंड प्रीमियम से भी यूज कर सकते हो ऐसा कोई एक्जैक्ट चीज नहीं दिया हुआ है ठीक है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नीचे दिए हुए कौन से स्टेटमेंट हुए बाय बैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सेक्यूड प्रीमियम क्या बाय बैक हम लोग फ्री रिजर्व सेक्यूड प्रीमियम दोनों मिला के कर सकते हैं बाय बैक कैन बी ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व नहीं खाली फ्री रिजर्व थोड़ी It cannot be out of secondary premium. Sec
एक टाइम रहता है लेकिन फिर भी कोई एग्जैक्ट फिक्स डेट नहीं होता उसका बाय बैक डेट इज नोन एज ऑन द डेट ऑफ इशू डेट ऑफ इशू पे पता होती है पहले नहीं पता होती इसने बोला पता होती है तो मतलब पहला वाला राइट है सॉरी उल्टा बोला तुम्हें और सेकंड वाला बोला है कि डेट पता होती है बाय बैक कैन नॉट बी बियॉन्ड द इयर्स ऑफ 10 इयर्स ऑफ द डेट ऑफ इशू तो हम लोग का आएगा इसका ए क्योंकि बाय बैक की डेट हम लोग को पता नहीं होती है कब होने वाला है वो ठीक है ना नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू नीचे देखो कौन सा स्टेटमेंट थ्रू है द बाय बैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एक्शन ऑफ द कंपनी बाय बैक को ऑथोराइज करना करना पड़ता है एमओए के हिसाब से द बाय बैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द बाय बैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय ऑडिटर बाय बैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर होगा तो हम लोग बाय बैक कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट क्योंकि मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हम लोग को बाय बैक के बारे में नहीं रहता है आपने अगर मालूम होगा मेमोरेंडम जो एमओए होता है वो हम लोग उसमें हम लोग का स्कोप हम लोग क्या करना चाहते हैं कंपनी का क्या बोलते हैं विजन विजन और ऑब्जेक्टिव वो सब लिखा रहता है तो उसमें तो नहीं होता है सीधे किसमें रहेगा वो आर्टिकल्स में रहता है कि बाय बैक हो कितना हो सकता है यह हो सकता है कि नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू नीचे देखा स्टेटमेंट कौन सा टू है बाय बैक मस्ट भी ऑथोराइज बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग बाय बैक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग ऑथोराइज कर सकते हैं क्या बाय बैक मस्ट भी ऑथोराइज बाई रेजोल्यूशन पास यूनिवर्सली इन द बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग में यूनिवर्सली पास करके हम लोग कर सकते हैं क्या बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टली बाय बैक मस्ट भी ऑथोराइज बाय रेजोल्यूशन पास फॉर द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग सारी जितने भी मेंबर प्रेजेंट है सबकी परमिशन लेने के बाद ही बाय बैक होगा क्या बायबैक मस्ट भी ऑथोराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन तो इसका आएगा आप लोग का डी क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75 परसेंट से ज्यादा लोग हाँ बोलते हैं अगर जनरल मीटिंग में तो बायबैक कर दिया जाएगा तो ये हो गया आप लोग का नाइन्थ का डी टेंथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्सटी एट बाय बैक शुड बी लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल नॉमिनल कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तो उसने क्या बोला टोटल नॉमिनल कैपिटल फेस वैल्यू तो जो आप लोग रहते उसके हिसाब से कैपिटल की जो आप लोग रहते हैं उसका ट्वेंटी से कम होना चाहिए Less than 25% of total issued capital in freeze of the company. Less than 25% of paid up capital in freeze of the company. So, आप लोग का इसका आएगा C. जो आप लोग buy back करते हो अगर question करेंगे आपने तो आप लोग 25% paid up capital और free reserve का निकाल के आप लोग solve करते हैं. तो मतलब paid up capital और free reserve मिला के उसका 25% से कम होना चाहिए. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 25% भी चल जाएगा. ठीक है ना? According section 68, buy back equity share in any financial year. सेक्शन बोलता है कि कोई भी ईयर में बायबैक किस तरह से होगा शल नॉट एक्सीज 25 परसेंट ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल रिजर्व इन दैट फाइनेंशियल ईयर पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व की बात कर रहा है फिर बात कर रहा है शल नॉट एक्सीड 25 परसेंट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल लेस फ्री रिजर्व फ्री रिजर्व से माइनस शल नॉट एक्सीड ट्वेंटी इट्स पेड अप कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर तो इसका आएगा आप लोग का सी सेक्शन सिक्सटी क्या बोलता है कि आप लोग का जो उस ईयर का पेड अप इक्विटी कैपिटल है उससे पच्चीस परसेंट ज्यादा होना नहीं चाहिए सेक्शन 68 में याद रखना अकॉर्डिंग सेक्शन 68 द रेशियो ऑफ डेप्ट ओड बाय द कंपनी जो कंपनी के पास डेप्ट है जो कंपनी के पास उधारी है शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस वो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसका कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व आफ्टर बाय बैक बाय बैक करने के बाद ये राइट right है क्या आगे क्या बोला जरा देखिए द रेशियो ऑफ द डेप्ट एंड ओन बाय द कंपनी शुड नॉट मोर देन द ट्वाइस कैपिटल इट्स फ्री रिजर्व बिफोर सच बाय बैक ठीक है द रेश ऑफ द कैपिटल इट्स फ्री रिजर्व शुड नॉट बी मोर शुड रिजर्व की बात नहीं करता है वो ये पहले ही राइट है कि रेशो जो डेप्ट का होता है वो कैपिटल के और रिजर्व्स के डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ये हम लोगों पढ़े थे अगर आप लोग ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन ना तो आप लोग को स्टेप्स याद होगा हम लोग उसका हाफ निकालते थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्सटी एट बिफोर बाय बैक ऑल द रिजर्व ऑल द शेयर बाय बैक से पहले ऑल द शेयर क्या लिखा देखो मस्ट बी फुल्ली पेड यस यही पहले ही है थर्टीन का ए कि सारे शेयर क्या होना चाहिए फुल्ली पेड होना चाहिए अकॉर्डिंग सेक्शन 68 एवरी बाय बैक शेल बी सेक्शन 68 के हिसाब से सारे बाय बैक कंप्लीट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पास होने के 12 महीने के अंदर विद इन द 12 मंथ द डेट ऑफ ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन लेने के 12 महीने तो नहीं होते हैं विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर बिकमिंग फुल्ली पेड फुल्ली पेड होने के 12 मंथ के अंदर नहीं तो इसका वही है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 12 महीने के अंदर बाय बैक हो जाना चाहिए तुम्हारा सेक्शन 68 में बोला गया है अकॉर्डिंग सेक्शन 68 एट द फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड बाय बाय बैक बाय बैक करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हो बाय बैक फ्रॉम एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस प्रोपोर्शनेट बेसिस
सेम चीज बोला है खाली बोला है लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस तो लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस तो प्राइवेट कंपनी का होता है तो पब्लिक कंपनी की बात ही नहीं आती इसमें फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ इनसॉल्वेंसी उसको डिक्लेअर करना पड़ेगा हम लोग क्या हो गए इनसॉल्वेंट हो गए फाइल विद रजिस्ट्रार एंड सेक्युरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया डेट द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी तो किसका क्या आएगा डी के हम लोग को बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को और सेक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कि हम लोग इतना कैपेबल है सॉल्वेंट है कि हम लोग बाय बैक कर सकते हैं वेरे कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर कंपनी जब अपने शेयर खरीदती है इट शेल एक्सटिंग इज फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सो ब्रॉड बैक विद इन थर्टी डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन इट शेल बी होल्ड सिक्योरिटी ब्रॉड बैक इन फिजिकल कस्टडी फॉर सेवन इयर्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय बैक इट शेल री इशू द सिक्योरिटी सो ब्रॉड बैक विद इन सेवन डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय बैक इट शेल एक्सटिंग इन फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सो ब्रॉड बैक विद इन द सेवन डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय बैक तो अगर आप लोग ने पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो बता देता हूं आप लोग को कि जैसे ही बाय बैक हो जाता है उसके सेवन डेज के अंदर सात दिन के अंदर आपको जो भी वो सिक्योरिटीज थी जो भी आप लोग का बाय बैक किया था आपने उसको फिजिकली क्या करना पड़ता है डिस्ट्रॉय करना पड़ता है खत्म करना पड़ता है ठीक है ना तो इसका आएगा आप लोग का डी सेवन डेज के अंदर थर्टी डेज नहीं हाँ ऊपर थर्टी डेज दिया तो रॉन्ग है आगे वेर कंपनी कंपनी से बाय बैक ऑफ इट शेयर अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन सिक्स कंपनी का आया करती है बाय बैक कर लेती है कोई और सिक्योरिटी की कर लेती है बाय बैक तो सेक्शन सिक्सटी एट के अंदर इट शॉल नॉट मेक फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर तो कंपनी सेम काइंड ऑफ शेयर वापस से इशू नहीं कर सकती और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विद इन दीरियड ऑफ सिक्स मंथ छह महीने के अंदर खाली सेम काइंड ऑफ शेयर मतलब हमेशा के लिए नहीं छह महीने के अंदर वापस उसी काइंड का शेयर इशू नहीं कर सकती है और कुछ चीजें बताया है जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है वो किसमें बताया गया है अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर वापस से नया शेयर सेक्शन एटी वन है उसका सब क्लॉज है ए वन और सब सेक्शन है वन और सब क्लॉज है ए मतलब एटी वन वन ए तो इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वापस मतलब ये शेयर की वापस से कंपनी रीइू नहीं कर सकती है अ कंपनी कैन बाय बैक कंपनी क्या बाय बैक कर सकती है प्रेफरेंस शेयर दोनों को बाय बैक कर सकती है इक्विडीशियल्स को भी प्रेफरेंस शेयर को भी इसके डिस्टिंगशन आप लोग स्टार्टिंग में देखो ना रेडमशन और आप लोग को शायद बाय बैक दिया हुआ है डिस्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे मतलब स्टार्टिंग में ही दिया है आपकी टेक्स्ट बुक के तो वहां पे देखो तो आप लोग को मिलेगा डिस्टिंग में ही लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैन भी ब्रॉडबैक इक्विटी शेयर को हम लोग ब्रॉडबैक कर सकते हैं कि कहां से कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ प्रोसेड ऑफ फ्रेश इशू आउट ऑफ इट्स कैपिटल प्रॉफिट ओनली इट्स फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड अदर प्रोसेड ऑफ शेयर तो इसका आएगा डी हम लोग फ्री रिजर्व से भी कर सकते हैं सिक्योरिटी से कर सकते हैं और फ्रेश इशू करके भी हम लोग कर सकते हैं इफ द इक्विटी शेयर्स हैव बीन ब्रॉड बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व अगर हम लोग ने फ्री रिजर्व से इक्विटी शेयर को बाय बैक करें द अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर शर्ट बी ब्लॉक बट शुड बी ट्रांसफर टू जो हम लोग फेस uh, वैल्यू से अमाउंट हम लोग को कितना अमाउंट पे करना है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सी में ट्रांसफर करते थे हम लोग कैपिटल एडमिशन रिजर्व में तो ट्वेंटी का क्या आएगा आप लोग का डी आगे आते हैं 22 on buyback of shares there is reduction in the share capital to the extent of face value of the shares brought back शेयर के जो कैपिटल की वैल्यू है उसमें क्या होता है रिडक्शन हो जाता है उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से देर इज अ पेमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइस टू द शेयर पे टू द शेयर होल्डर ऑल द शेयर होल्डर शेयर्स आर ब्रॉड सीज टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जितने भी शेयर होल्डर के तो सेम वापस हम लोग ऊपर कर चुके शायद तो इसका ऑल ऑफ द अब ही था ये तो रिपीट हो गया हम लोग कर चुके इसको सेम अ कंपनी में परचेस इज ओन शेयर आउट ऑफ कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीम अकाउंट से प्रोसिड से अभी ये भी हो चुका ऑल ऑफ द अब इसका भी आएगा ट्वेंटी का भी डी आएगा ट्वेंटी का भी डी है आगे बढ़े 24 आते हैं 24 का लिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री रिजर्व नीचे दिए में से कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक ऑफ द कंपनी बाय बैक करने के लिए तो अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व होता है जनरल रिजर्व भी रिवेलेशन रिजर्व भी रिवेलेशन रिजर्व आप लोग का फ्री रिजर्व नहीं होता है और रिवेलेशन के लिए यूज होता है वो आप लोग ने पढ़े हुएंगे तो अगर याद होगा तो आप लोग को ठीक है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक कौन सा फ्री रिजर्व है एक ही बताना है उधर सा कौन सा नहीं है यहाँ पे बताना कौन सा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम सी आर आर डी आर आर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो सी आर आर डी आर आर ये सब हम लोग फ्री रिजर्व नहीं मानते हैं पुराना जो रहता है इसमें से कौन सा रहेगा वर्क मैन कम्पेंसेशन
मतलब ये भी फ्री रिजर्व यूज नहीं होता था क्योंकि फिर उन लोगों को गारंटी नहीं कि हम लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन के तौर पे तो ये भी नहीं आता था मतलब फिर ऑप्शन कुछ अलग दिया होता था देखने चारों दिया हुआ है तो चारों इसमें से कोई भी नहीं है मतलब ये नहीं होता तो चारों में से कोई होता अभी तो फिलहाल ये दिया है लाइन पूरी हो गई है इसलिए हम लोग का क्या रहेगा ये आंसर रहेगा नो कंपनी शेल परचेस इट्स ओन शेयर अनलेस द बाई बैक ऑफ इज ऑफ लेस देन ट्वेंटी कोई कंपनी अपने शेयर खरीद सकती है अगर उसका बाय बैक लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका ट्वेंटी फाइव परसेंट तो टोटल पेडअप कैपिटल ऑफ द कंपनी टोटल पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी टोटल पेडअप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व द कंपनी तो यही आंसर हम लोग का कि उसका पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला के ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम ही करना पड़ता है बराबर ना आगे बाय बैक ऑफ इक्वी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एक्सी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट बाय बैक जो है हम लोग का फाइनेंशियल ईयर में किसके ज्यादा ट्वेंटी फाइव परसेंट ज्यादा होना नहीं चाहिए टोटल पेडअप कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर तो पेडअप कैपिटल से ज्यादा होना नहीं चाहिए पेडअप इक्विटी कैपिटल से फाइनेंशियल ईयर में ऑन बाय बैक ऑफ शेयर देर इज रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ बाय बैक करने के बाद हम लोग का शेयर कैपिटल क्या होता है रिडक्शन होता है कहां तक फेस वैल्यू कम होती है मार्केट वैल्यू नहीं कम होती खाली क्या होती है हम लोग की फेस वैल्यू तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट का क्या आएगा आप लोग का बी आएगा आगे आते हैं आफ्टर बाय बैक टेन परसेंट ऑफ प्रोडक्ट लेकर कैपिटल तो इसका बोर्ड डायरेक्टली ऑथोराइज कर सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ट्वेंटी एन का क्या हो गया आप लोग का डी द बाय बैक ऑफ इक्विशियर इन एनी फाइनेंशियल शेल नॉट एक्सीज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स टोटल बाय बैक जो है किसका ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्सीज नहीं होना चाहिए तो आप लोग अभी वापस पड़े वापस आ गए पेडअप कैपिटल का बराबर ना इंडेड फाइनेंशियल ईयर तो ये हो गया आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव नीचे आप लोग के फिलअप्स है बहुत सारे मैचअप है ट्रू फॉल्स है वो सब आप लोग कर लो पढ़ लो उसमें से भी आ सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया लाइक कमेंट जरूर किया करो वीडियो को ताकि वीडियो मेरा प्रमोट हो और मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि मैं और अच्छे से आप लोग को वीडियो बना सकूं और अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया चैप्टर लेके जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग थैंक यू वेरी मच